Thank you for joining today, everyone. Polly, over to you. Well, thank you Merci very beaucoup much. à tous d'être ici. Polly, je vous passe la parole. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, partout où vous vous trouvez dans le monde aujourd'hui. Bienvenue au webinaire aujourd'hui et merci à tous nos panélistes et participants d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Polly Danfer, la présidente et CEO de Intra Health International. Notre mission est d'améliorer la performance du personnel sanitaire et renforcer les systèmes où ils travaillent. Comme ça, tout le monde, partout, où aura le système sanitaire sanitaires dont ils ont besoin. On a travaillé avec plus de 100 euh, pays depuis qu'on a commencé cette semaine et la semaine du travailleur au personnel sanitaire. Et donc, ça a été une année assez défiante pour nous. Partout dans Internet, on a vu nous-mêmes euh, à tel point euh, le, le personnel sanitaire est essentiel pour la sécurité mondiale. Donc aujourd'hui, on va parler des forces qui sont les plus critiques pour pouvoir arriver à cette sécurité mondiale. Et si l'expérience avec la COVID-19 suggère qu'on doit se concentrer de manière plus large sur les fonds financement du euh, système sanitaire, on est en train de d'avoir plus besoin de sécurité mondiale et surtout avec le FY23 de, du président Biden et son administration qui a donné plus d'un million de milliards de dollars et 1,5 milliard de dollars en ce qui concerne les financements. Ces incrémentations vont être partagées euh, par des sécurités multilatérales qui est championnée par la Maison Blanche. La vision pour cela est large. Ça veut dire que le gouvernement euh, américain, avec d'autres bailleurs de fonds, vont de donner plus de 10 millions de dollars euh, par année. Comment est-ce que ça va nous, nous aider? Ça va, on va en parler en maintenant. On va parler des investissements des États-Unis en ce qui concerne le personnel sanitaire. Historiquement, les fonds ou les financements de, de, de sécurité sanitaire se sont concentrés sur les épidémiologues pour euh, prévenir des maladies détectables. Ceci est très important et on pense que doit être élargi à ce moment. On sait très bien que le personnel sanitaire est critique dans n'importe quelle réponse, mais si le gouvernement ne sait pas où, où il se trouve ou s'ils sont formés pour pouvoir faire face à des euh, maladies émergentes ou s'ils peuvent y arriver. Malheureusement, euh, cela est le cas pour beaucoup de pays maintenant, même avec deux, après deux années de COVID, euh, puisque la majorité d'eux n'ont pas de système d'information sanitaire en place. Et donc, il y a des déficits. Et ces programmes traditionnels ne se ne se concentre pas non plus sur le personnel clinique et sanitaire qui est critique pour avoir une réponse robuste en général. Donc, je crois qu'il est temps qu'on puisse répondre à cela pour pouvoir répondre à ses capacités. On doit soutenir ce personnel sanitaire pour pouvoir répondre d'une manière mondiale à la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, on va entendre de la part des experts et du personnel sanitaire de premier rang pour nous parler un peu et nous éclaircir la chose. Après cela, il y aura une discussion et des questions et des réponses. Vous pouvez faire vos commentaires ou poser des questions. Donc, Majon, je vais passer la parole à notre directeur, John, Dr. Janet, qui est euh, directrice euh, personnelle du, du, euh, du personnel sanitaire. Pardon. Merci beaucoup, Polly, pour cette ouverture de webinaire. Comme Polly a déjà dit, je m'appelle Dr. Janet Moyotti. Je suis la directrice principale en ce moment euh, du personnel sanitaire à Trial et aussi je suis euh, directrice directrice dans le pays aussi. J'ai plus de 23 années d'expérience de, en tant que médecin et, euh, et quelqu'un qui travaille dans le, dans le service public. Et donc, le but est d'appuyer le personnel sanitaire. J'ai travaillé dessus depuis 12 ans, et les derniers 12 ans, et donc pour la mise la mise en œuvre de ces programmes au Kenya. Et aussi, je travaillais dans plusieurs projets des ressources humaines. Donc, je travaillais dans le domaine de la gestion, de la planification, et spécialement durant le COVID, la sécurité et le bien-être de notre personnel sanitaire. Mais ce qui est important est d'utiliser ces données pour pouvoir aider le personnel sanitaire. Donc, 
aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici dans ce panel pour à parler de notre personnel sanitaire et l'importance de ceci pour notre sécurité mondiale. On aura une, une présentation pour commencer. Vous, vous pouvez parfaitement mettre vos questions sur la boîte de conversation au fur et à mesure. Et vous pouvez lever la main si vous avez des questions, bien sûr. Et à la fin de cette session, on aura le cours à l'audience publique et on pourra répondre à quelques, quelques questions. Donc, je veux juste vous rappeler tous que ce webinaire est euh, en train d'être interprété en français et en espagnol de manière simultanée. Vous pouvez avoir accès à cela en bas de votre écran, vous pouvez choisir uh, so votre that, langue de like préférence. Donc, avec uh, cela, je voudrais Odera. présenter nos uh, panélistes. Margaret Odera, qui est une qui, qui, qui travaille dans le, dans le domaine advocate. social. Elle est, elle est une, une plaidoyante, une, une plaidoyante years, passionnée. Ça fait plus de 21 ans qu'elle tra qu travaille. Margaret utilise son expérience pour pouvoir euh, donner des conseils à Montora aux femmes enceintes au Nairobi, au Kenya, et aussi, euh, et, et elle a enseigné ou informé les gens sur le VIH et la euh, transmission de celui-là de la maman au bébé avec la sensibilisation aussi des membres de la communauté et l'administration des vaccins pour le COVID. Margaret, je voudrais maintenant vous passer la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Bienvenue, Margaret. Merci. Janet, je suis très contente d'être ici. Pour moi, c'est une euh, opportunité pour remercier tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Depuis 1988, quand le travail principal s'est introduit du Kenya, l'interprète entend beaucoup d'écho, désolé. Depuis 1988, quand la santé primaire était introduite au Kenya, le, le travail du CHW a créé un impact positif dans le travail aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a des rôles et des responsabilités sur notre performance qui sont très positifs. Et l'impact est senti partout dans le monde. Par exemple, la positivité sur la prévention de la transmission entre la maman et l'enfant. Et les maladies ont été réduites. Et les, les femmes dans les communautés, l'interprète a du mal à entendre. So sorry to interrupt. Ma gare, je suis vraiment contente d'interrompre, mais on a beaucoup de so problèmes de Dieu avec vous. Donc, je vais faire une petite pause. Everyone. Il faut qu'on travaille sur les quick. échos. On va régler ça dans un moment. <coughs> yes, uh, thank you very much, uh, Kathleen. Maybe we could have. Um, Uh, Ahmed Agwell, Merci Oma, beaucoup. Peut-être qu'on peut inviter Dr. Uh, Ahmed Agwell ou moi pour pour faire sa présentation. Uh, je veux Ahmed. présenter Dr. Ahmed Agwell, qui of, est directeur um, adjoint of Africa de Center for Disease Control Prevention. du Centre uh, africain de la prévention de, de, de maladies. Il travaille avec le euh, gouvernement et d'autres partenaires pour sécuriser euh, le bien-être des nations africaines. Il a plus d'une décennie de service civil comme expérience et il appuie les gouvernements pour arriver à des résultats désirables, euh, spécialement dans le secteur euh, de, de santé. Je vous passe la parole. 
Oh, thanks. Thanks a lot, Janet. Merci, and, uh, merci beaucoup, uh, Janet. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, um, là où vous it, trouvez. C'est très uh, important de, 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 de cette semaine de parler dans le, spécialement dans le contexte uh, uh, de la semaine de, de, de la fermière uh, et des travailleurs uh, sanitaires, spécialement uh, en Afrique. Les pousseurs qui sont en train de répondre aux problèmes de la santé publique. Et du CDC euh, africain, je veux répondre à différentes questions. Une est sur la politique, trois est la, la livrance. L'Union africaine a adopté cette décision. Et c'est une... C'est une plateforme qui donne un accès facile auprès des experts et des situations d'urgence pour les gérer. Donc, au niveau de, euh, au niveau au, au top niveau, la l'Union africaine est très reconnue euh, et est très connue pour, pour pour fournir ces orientations. Deuxièmement, concernant les politiques, euh, pendant la pandémie actuelle, les euh, l'Union africaine et et, et Chine iront pour ça, son Excellence, Madame la Présidente, a pré a présenté un, un rapport compré compréhensible au niveau de l'Union européenne et elle a insisté sur ce rapport pendant cette pandémie sur, sur les défis de, 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 de l'effectif de santé et elle a utilisé ceci pour, au niveau de l'Union Afri africaine pour mettre en place un effectif et une, une, équipe, une équipe conjointe pour regarder les problèmes liés à la santé. Deuxièmement, il y a cet aspect lié à la coordination. L'effectif des travailleurs de santé doivent être coordonnés pour qu'ils soient déployés dans les endroits appropriés et autant opportun. Cette coordination au niveau de pays doit être dans les mains du gouvernement et doit être aussi au niveau continental. Et nous, en tant que CDC Afrique, nous avons cette mission de de pouvoir, de, de pouvoir appliquer cette méthode pendant la, la pandémie. Il y a un troisième aspect, un troisième aspect lié euh, au niveau du pays. Euh, nos travailleurs de santé ont besoin de protection au niveau, ils, ils travaillent dans un environnement, euh, et, et ils doivent être bons, sécurisés et doivent être appropriés pour le genre de travail qu'ils qu conduisent. La rémunération qu'ils qu qu reçoivent doit être ap appropriée, surtout, euh, surtout euh, étant donné les risques auxquels ils sont exposés. Euh, leur, leur euh, carrière et leur euh, parcours euh, doit être disponible pour qu'ils puissent euh, grandir et, et se promouvoir dans cet espace et pour qu'ils puissent se développer et être, euh, et être euh, bien sûr euh, impliqués dans ce domaine. Il y a toujours un risque euh, auquel ils sont exposés. Il faut qu'il y ait de la formation, des compétences, euh, des développements de compétences, des expériences. Et nous voulons euh, que ces expériences restent dans le domaine de, de la santé. Nous, sommes, nous avons le plaisir de pouvoir euh, vous joindre à vous et de pouvoir discuter de, ce, de cette problématique essentielle. Et chaque effort va vraiment avoir un impact dans les semaines à venir pour accroître ce domaine. Merci, Dr. Ahmed Ogwell, pour cette introduction et pour cette perspective que vous avez partagée. Ceci euh, nous a donné une bonne, une bonne idée, euh, et en, surtout par rapport à ce point de départ que vous avez lancé. Maintenant, j'aimerais donner la parole et à Richard Green, qui, est, euh, qui, est, euh, qui a une vaste expérience de travail au sein de l'USAID. Il est responsable sur le programme de sécurité sanitaire mondiale. Il est euh, un conseiller au niveau de l'USAID et il travaille au sein de la sécurité et sur les, les initiatives. Alors avant, Richard était asservi au a été asservi au Cameroun et il a plus de, de, 30, de 30 ans d'expérience, y compris en Afrique, au Soudan, Burkina Faso, Cameroun et puis aussi, et aussi dans le, le, le continent asiatique à Bangladesh. Alors, Richard, j'aimerais vous donner, vous, vous donner la parole pour votre allocution d'ouverture. À vous la parole, Richard Green. Merci beaucoup. Les systèmes de santé peuvent, alors, ne peuvent fonctionner sans 
sans travailleurs de santé. Et c'est aussi la même pour la sécurité. Il n'y a pas de santé sécuritaire sans, sans travailleurs et sans, et sans employés. Ce que je pourrais dire, que ce, ces professionnels et ces volontaires qui travaillent dans ce secteur sont toujours en première ligne et ce sont, et ce sont des militants dans le secteur de la santé, l'effectif de la santé, surtout les communautés, ceux qui sont au niveau de la communauté sont très importants et essentiels dans ce santé. Alors, notre vision est de renforcer ce système et il y a, et il y a un an, nous avons appelé les organisations locales et le gouvernement pour réaliser pleinement le rôle et le potentiel de, des travailleurs de santé dans les soins de santé et dans les soins préventifs. Les travailleurs de santé ont besoin de motivation, de compétences et de connaissances et aussi de compréhension pour, pour, être, pour réussir leur mission. Et c'est ce que nous, nous comprenons. Et ils, tra ils travaillent, ils doivent aussi recevoir de l'éducation nécessaire et il faut qu'il y ait une réglementation à travers un secteur de licencement ou un, ou un de certification pour continuer leur mission. Ils ont besoin d'incitation pour mener à bien leurs activités. Ils doivent rester sécurisés et en bonne santé. Dans beaucoup de pays, il y a des investissements dans le sang, de, de, dans le domaine de l'éducation et de, euh, dans, pour, euh, pour former ces, effets, ces travailleurs dans le domaine de la santé. Les travailleurs dans le domaine de la santé travaillent euh, et euh, sont exposés à beaucoup de, de pression. Avec la pandémie, nous avons vu que les travailleurs de santé ont eu de, beaucoup de responsabilités. Leur responsabilité s'est développée. Ils ont aussi euh, donné beaucoup de, 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 de ils ont donné beaucoup d'assistance au niveau des vaccins, au niveau d'assistance de patients et d'autres. Et pendant cette pandémie, ces travailleurs de santé sont, sont, sont moins sécurisés euh, à cause des, des problèmes de prévention contre les, les maladies transmissibles. Et aussi, au sein de leur communauté, ces travailleurs de santé sont exposés à un genre de stéréotype, à, à un manque de confiance, surtout dans, leur, dans la façon dont ils conduisent leur travail. L'USAID a des objectifs et de localiser ce développement y compris le développement dans le secteur de santé. Pour faire ceci, nous avons besoin d'un groupe de travail multisectoriel, sectoriel, quand je je parle d'effectifs de, de, en laboratoire, les experts en communication, etc. Nous avons besoin de, de plus d'employés dans ce domaine pour, parce qu'il y a des taux de mortalité qui sont élevés et, et nous avons certainement d'autres menaces qui ont, qui ont émergé au sein de cette pandémie. Les, les travailleurs en santé et leur travail est important et pour qu'ils soient vraiment efficaces dans leur travail, ils doivent, être, ils doivent faire partie de cette force de travail. Ils doivent, euh, ils doivent euh, être soutenus au, au sein de, soutenus au sein de la communauté. Leur travail est critique pour essayer de, de garder le travail et cette force de, tra de force de travail, la stabilité de cette force de travail. Par exemple, ces travailleurs de santé ne peuvent pas être protégés au, avec le PPP si nous ne ne savons pas combien d'entre eux existent. Euh, L'Organisation mondiale de la santé a dit que 70% de, des, 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 des travailleurs de santé sont des femmes et, et que les hommes investissent moins dans ce, dans ce domaine. Il, il faudrait qu'on crée des opportunités d'emploi pour les, pour les hommes et pour vous, pour, pour les hommes. L'USAID reconnaît ce fait. Et c'est une des raisons essentielles pour laquelle il est important de renforcer le, la force le, le, le de santé et que ce soit au cœur du travail que nous menons tous. Merci. Merci, Richard, pour cette allocution d'ouverture et aussi pour avoir partagé vos, vos points de vue dans la région, surtout par rapport à, au travail de l'USAID entrepris par l'USAID et comment ceci est perçu par cette organisation dans le, dans le, dans le cadre de cette pandémie. J'aimerais maintenant euh, euh, présenter euh, Denis Ako Are, qui est le chef de parti RIT Intrahealth International et qui est qui est le chef de parti pour l'activité d'intégration régionale de la santé pour améliorer les services dans l'est de l'Ouganda. Euh, il a il est aussi, euh, bien sûr, le, 
l'investigateur au sein de l'autre projet, Denis, a plus de 15 ans d'expérience euh, de, de, dans la gestion, dans, euh, dans, bien sûr dans la santé publique internationale et les, les initiatives de développement qui portent leur attention sur les traitements et la prévention, notamment le VIH, le, le, le paludisme et d'autres maladies transmissibles, santé des, des enfants, etc., euh, dans le cadre de, de, de la pandémie. Alors, Denis, bienvenue à à cette conférence en ligne, je vous donne la parole pour cette allocution d'ouverture. À vous la parole. Votre microphone, le microphone. Merci. Encore une fois, j'espère que vous m'entendez. Oui, la parole est à vous, monsieur. Merci, Janet. Merci de m'avoir invité à ce panel. C'est un grand honneur de pouvoir me trouver auprès de vous, auprès des participants. Alors, pour ma part, je dirais et je commencerai que les, par dire que les travailleurs de santé et la, la communauté des travailleurs de santé sont toujours en première ligne et non, non seulement dans le cadre de la pandémie, mais aussi dans le cadre de prévention des maladies transmissibles. Et ils ont un agenda très, euh, très dense et euh, euh, ils ont un rôle dans la prévention, dans la détection et, de, et dans la réponse, euh, surtout dans le secteur d'Ebola où je travaillais dans, la, dans le Congo et aussi dans le cadre du, de la pandémie, dans le cadre de prévention de maladies transmissibles. Ici, à Uganda, je travaille à Intra Health au sein du pays. Je pense que, que c est, c est les, les travailleurs de santé et les travailleurs dans le secteur de la santé est important. Leur mission est claire. Euh, quand la, alors, le, 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 les services internationaux doivent vraiment pousser ceci, doivent les renforcer parce qu'ils ne sont pas uniquement là pour répondre à des situations d'urgence. Ils sont très importants pour, dans l'état dans de prévention, dans les états de prévention et aussi dans, dans, le, dans le renforcement de notre santé secteur de sécurité. Donc, il joue un rôle important, prépondérant dans le monde. Euh, euh, les, les, ces travailleurs de santé sont toujours en première ligne. Ils, ils, ils travaillent, euh, comme j'ai dit, en première ligne. Ils sont toujours, toujours, euh, euh, par exemple, surtout dans les, quand nous avons vu dans la, dans le, la situation actuelle, dans le secteur de dans le domaine de la pandémie, ils ont donné des soins aux, aux clients, ils ont présenté, ils ont joué un rôle dans les, la sensibilisation des, des, des campagnes, ils ont éduqué des campagnes, des communautés, ils ont joué un rôle important dans la planification de leurs activités, ils ont, ils ont fait de la planification familiale dans le secteur de la... De, ils ont intervenu à multiples ni, niveaux et ont fourni des mises à jour au niveau des communautés pour sauver la vie des, 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 des mamans, des enfants, ils ont coordonnés auprès des, des services de et, et ils ont aussi donné des soins de santé aux, aux patients. Ce sont juste quelques exemples de, de, du travail accompli par ces travailleurs de santé qui sont toujours en première ligne. Nous travaillons aussi en étroite collaboration auprès euh, des, du, euh, des équipes de leadership pour essayer d'enrichir le, les connaissances et les chips de ces euh, travailleurs de santé. C'est très utile pour s'assurer qu'ils ont les capacités pour délivrer euh, leurs services à travers le pays et au sein des communautés qu'ils servent. Euh, au sein de ces lo euh, autorités locales, nous essayons de voir euh, s'il y a des procédures, des outils, des formations euh, et qui, soient, qui sont adaptées euh, aux besoins de ces travailleurs de santé. En plus de ceci, nous travaillons euh, pour, euh, pour promouvoir euh, la présence de ces travailleurs de santé ou l'effectif de santé au niveau euh, à travers la programmation pour vraiment pousser leur, leur ordre du jour et leur agenda vers le vers le, le, le haut. Les, au sein de, de l'Afrique, ces travailleurs de santé sont essentiels. Ils travaillent auprès des communautés. Et ici, en Ouganda, par exemple, euh, je vais parler un peu euh, de quelque chose qui s'est passé récemment sur le plan national dans le, dans le cadre de programmation des vaccins. Euh, il y avait de l'appropriation locale et, euh, et nous avons travaillé auprès des communautés des, des, des travailleurs de santé pour délivrer des, des, des vaccins, pour faire la collecte des données 
Euh, ils, euh, nous, nous, sommes, nous avons poussé, poussé les choses pour qu'on soit vraiment, vraiment euh, mis à jour au niveau des vaccins et des services de, de vaccins. Nous avons euh, commencé des projets au sein de Uganda et j'aimerais sais que même dans mon rôle euh, récent au sein d'autres pays, le rôle, j'ai toujours vu que le rôle des travailleurs de santé euh, est important et nous, nous, nous insistons sur ce rôle prépondérant qu'ils jouent tous au sein de leur communauté. Merci, Denis, pour ces remarques et pour avoir partagé l'expérience de l'Uganda et les efforts que vous avez déployés pour, dans le cas de la pandémie, surtout durant ces deux dernières années. J'aimerais maintenant revenir à Margaret, qui, a eu, qui avait des difficultés de connexion. Alors, Margaret Odera, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Pouvez-vous pouvez -vous dire quelques mots avant qu'on te passe à la discussion? Oui, je, je suis désolée pour cette interruption. J'espère que mon son est clair. Alors, vous êtes le son est clair. Merci beaucoup. Euh, le, la parole est à vous, madame. Merci encore une fois. Depuis euh, 2018, alors le, le, les soins primaires étaient introduits en, au Kenya et la, les communautés ont, se sont portées volontaires dans ce domaine. Les communautés et les travailleurs de santé ont, ont créé un impact positif dans le monde aujourd'hui et c'est les rôles et responsabilités ont été octroyés. Donc avant, et, et c'était un, un impact positif qui a été senti dans ces relations. Par exemple, cette nous avons eu des, des, une, beaucoup, un pourcentage qui a été réalisé dans les maladies transmissibles, notamment VIH, et au sein des communautés, nous avons vu qu'il y, y a eu des processus d'immunisation qui ont été euh, euh, renforcés. La, les, les décès, décès maternels dont se sont euh, réduits grâce à tout l'effort qui a été euh, octro, euh, investi dans la communauté. Et avec tout ça, on est resté invisible. Il est vraiment temps pour le, le personnel sanitaire de communauté d'être protégé, préparé et euh, habilité pour qu'on puisse promouvoir parce que notre travail a été visible. Et on est en train de montrer au monde que on, on est prêt pour ce défi. Je voudrais applaudir tout le personnel sanitaire communautaire ici. Merci beaucoup pour vos efforts et pour être avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé vos remarques. Je suis vraiment euh, contente qu'on ait pu vous entendre. C'est... Euh, c'est une très bonne introduction. Merci beaucoup à, vous, à nos panélistes. Je crois qu'on va avoir des conversations si riches aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer avec quelques questions et ma question sera pour Denis et Marguerite. Donc, Denis et Marguerite, on a vu les rapports à travers la pandémie sur la COVID-19 et les vaccins et les, euh, les gens qui hésitent à le faire dans la communauté et aussi euh, parmi notre personnel sanitaire. Vous avez parlé auparavant de ce que, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que vous avez vu en ce qui concerne ce recul et euh, à Denis aussi au Uganda entre le personnel sanitaire et la communauté. Donc, je veux commencer avec Denis et après Margaret. Thank you. Uh, thank you. Merci, merci, merci beaucoup pour cette question, Janet. Premièrement, euh, ce qu le problème qu'on a en Uganda, je vais commencer avec ça parce que ce n'est plus ce que c'était avant, parce qu'il y a un, un manque de choix dans le gouvernement. Donc, ce que le gouvernement dit, euh, ce, ce que le gouvernement dit de faire, il faut le faire en tant que citoyen. Donc, euh, donc euh, ils hésitent à, à faire ce que le gouvernement leur demande de faire parce qu'il y a toujours un ordre du jour euh, caché derrière. Donc, en tant que personnel sanitaire, si on peut répondre aux problèmes de, du recul que les vaccins du COVID euh, ont, ont vu et pour qu'il y ait un, un impact positif, pour que la population générale puisse percevoir cette vaccination de manière positive aussi, parce qu'on a vu que le personnel sanitaire 
Quand ils sont vaccinés, il y a un impact sur le reste de la population. Et donc, ils demandent à, à, aux personnes de se faire vacciner parce que la première question que la population euh, pose est « Est-ce que vous êtes vacciné, vous aussi, au personnel sanitaire ?» Donc, bien sûr aussi, on a vu que les vaccins n'est pas vraiment en train de répondre aux problèmes principaux des vaccins que les gens, à un certain point, ils n'ont pas vraiment, euh, ils ne se sont pas aperçus que le virus corona était vraiment sérieux. Donc, même le personnel sanitaire ne le voyait pas. Et donc, ce, cela a causé du, du, du recul et des hésitations. Et donc, ils n'ont pas vraiment vu le bénéfice euh, du vaccin. Ils n'ont pas vraiment vu qu'il qu réduit des symptômes ou qu'il protège contre euh, le, le, le contagion, la contamination. Donc, le bénéfice du, du vaccin, euh, on avait vu qu'il y avait un, un manque euh, de, de support de la part de la science. Il y avait des doutes aussi sur l'efficacité dû au, au rapport qu'on a, qu a reçu, multiples rapports sur l'efficacité du vaccin. Donc, en ce moment, à Uganda, on, on a aperçu que le vaccin n'était pas sûr, que c'était quelque chose que le gouvernement voulait pousser. Les, la science n'était vraiment pas très exacte en ce moment. Et donc, les jeunes aussi qui voyaient qu'ils étaient assez forts ou qui pensaient qu'ils étaient assez forts pour ne pas être affectés. Et pour le personnel sanitaire, il y avait aussi... Euh, il y avait plus d'infirmiers et docteurs qui avaient la prédisposition de se faire vacciner. Parce qu'ils se basaient sur la science du vaccin. Donc, tout ça, vraiment, c'était au début. Mais après ça, je crois que les choses se sont améliorées parce que on commençait à sentir à quel point cette, euh, cette maladie était dangereuse. Et donc, tout le monde connaissait quelqu'un qui avait été affecté ou infecté par la, la, le virus du corona. Donc, les choses ont commencé à, à changer, surtout avec les restrictions fortes de la part du gouvernement partout dans le pays. Et donc, on... Ceci a inculqué euh, dans les cerveaux des personnes que ce virus existe et cette maladie est sérieuse. Et, et là, les choses ont commencé à prendre la première dose des vaccins et puis les chiffres ont commencé à augmenter. Et quand on a relaxé les restrictions, beaucoup de personnes se sont rendues compte que les nombres ou les chiffres qui étaient, qui étaient projetés avant faisait tellement peur. Les hospitalisations, les maladies, et donc ils ont vu que ces chiffres ont commencé à baisser. Donc, cela est en train de pousser les gens à hésiter à se faire vacciner en ce moment. Peut-être qu'on n'a pas vraiment d'immunité si on ne se fait pas vacciner. Donc, on est en train de travailler très dur sur la deuxième campagne pour la deuxième vaccination parce que on veut vraiment revenir à cela. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre perspective et nous dire que que on, y, y, il y aura plus de recul de la part de, de la population et qu'il y aura plus de confiance de le gouvernement et la science. Donc, maintenant, on va entendre la part de la communauté euh, Maga et je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous entendez dans la communauté en ce qui concerne les vaccins et le recul? 
Et là, merci, merci beaucoup. Notre communauté a été mal informée pendant pas mal de temps sur le vaccin contre le, la COVID-19. Ils ont, ils ont entendu qu'il y aura des effets sur la, la, la santé reproductive, surtout pour les mamans. Et donc, ils n'acceptaient pas de, 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 de recevoir les, les vaccins. L'année dernière, c'était très difficile pour quelqu'un, euh, pour convaincre une personne que euh, ce vaccin contre le COVID est bon. Et donc, moi, je devais être l'exemple et leur dire que même avec ma, ma condition, j'ai reçu le vaccin, je n'ai pas vu de différence. C'est vrai qu'il y avait des effets indésirables assez petits. Ils sont là, euh, peut-être un peu de fièvre, un peu de mal de tête, mais que ça n'affecte pas du tout la santé reproductive des mamans. Et puis, il y avait aussi un, un, une croyance en ce qui concerne le gouvernement et le pays, que ce vaccin est là pour tuer les personnes. Et donc, il y avait beaucoup de résistance, même dans nos communautés. Et quand ils voyaient que ces vaccins commençaient dans la communauté, qui pouvaient parfaitement partir, tout fermer et partir. Et donc, quand ils ont commencé à avoir des exemples, comme moi et d'autres personnels sanitaires dans la communauté qui recevaient ces vaccins, après deux semaines, deux mois pour eux de voir qu'on euh, n'est pas en train de mourir un par un et que je suis en très bonne santé. Je me rappelle en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé euh, dans l'église, il m'avait dit, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu fonctionnes bien? Et j'ai dit, oui, bien sûr. Donc, il y avait beaucoup de mauvaises informations euh, concernant le vaccin. Mais petit à petit, ils ont commencé à accepter, à recevoir le vaccin, surtout les leaders des églises ou religieux, mais c'était très difficile de les convaincre au début. Donc, dans notre communauté, l'interprète a perdu le son. Il, qui se coupe, le son se coupe, désolé. On doit représenter de bons exemples dans la communauté et pour qu'ils puissent voir que cela n'est pas en train d'avoir un effet indésirable sur notre santé. Un autre exemple, dans les hôpitaux, quelques personnels sanitaires ne voulaient pas le faire parce que sous ces conditions, il y avait, il y avait cette peur à travers les masses, les, les, les docteurs et même les membres de la communauté et petit à petit, quand on a appris l'importance de, 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 de ce rôle qu'on a, l'importance de faire ce travail, c'est là qu'on a commencé, le personnel sanitaire dans les centres ont commencé à recevoir le vaccin. Et donc, maintenant, ils viennent volontairement, même dans les hôpitaux et la communauté compte. Euh, par exemple, il y a deux, deux semaines, il y avait une campagne de, de vaccins et ils avaient commencé dans les églises et puis dans les communautés et le résultat était très bon. Et en ce moment, il y a uh, des résultats très positifs au Kenya. Je crois que maintenant, on a 70 millions de personnes, d'adultes qui se sont fait vac vacciner, qui est un point très positif pour le pays. Et puis, il y avait bien sûr le sujet de la euh, disponibilité des vaccins. Donc, euh, les gens étaient découragés, mais quand les vaccins étaient là, les, quelques personnes étaient trop occupées. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un peu de, 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 de recul ou méfiance. Mais maintenant qu'il y a plus de vaccins, un flux de vaccins dans le pays qui est très bon, les gens sont en train de bien répondre maintenant. Merci beaucoup. Merci, Margaret, pour partager tout ça, mais aussi vos efforts. Je pense que euh, la communica communication des, des, des signes et des symptômes, des, des effets indésirables de nos, de nos vaccins est critique pour pouvoir clarifier euh, ces, 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 euh, ces malinformations est très important pour, pour cela. Donc, maintenant, je voudrais en fait 
euh, donner la parole à Dr. Richard et, pardon, Richard et Dr. Ahmed. Vous avez tous les deux fait partie des efforts, des effets, des efforts pardon, internationaux très importants dans la sécurité mondiale sanitaire et aussi le personnel sanitaire. Quelle est votre vision pour renforcer le personnel sanitaire dans, notre, euh, dans nos efforts de sécurité mondiale sanitaire? Je veux commencer avec Richard. Est-ce que vous pouvez commencer? Merci, merci beaucoup. La sécurité mondiale sanitaire dépend de, sur beaucoup de, de, de facteurs, je dirais, basés sur la communauté, les systèmes d'avis, les networks ou les réseaux nationaux, euh, le contrôle de prévention d'infection, non seulement dans les centres sanitaires, mais aussi dans les marchés et dans les fermes. Et comme on a bien appris, euh, surtout durant la pandémie, ça dépend sur l'engagement fort de la communauté et le leadership politique. Mais en général, la sécurité mondiale dépend sur une approche de santé euh, qui intègre le travail de la santé humaine, animale et les secteurs environnementaux et aussi la disponibilité de personnel sanitaire dans tous les systèmes sanitaires, spécialement au niveau communautaire. Et le but est de prévenir et détecter ces les, les menaces connues et non connues sanitaires, inclus ceux causés par la résistance au virus. Et pour pouvoir répondre à, à, aux services routiniers de l'AMS, nous avons besoin aussi d'une capacité, d'un renforcement de capacité pour traiter et pour euh, lever les défis au niveau de, du domaine so sanitaire et pour maintenir les services de santé. Tout ceci dépend de la capacité du gouvernement pour essayer de, de, de travailler auprès des ressources. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, surtout dans ces circonstances actuelles. Les, le renforcement de capacité veut aussi dire euh, la formation, la formation des équipes et des, le renforcement des compétences. Nous avons vraiment besoin d'une un, force au niveau de la santé et d'une un, main d'œuvre au sein de, 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 ces, de ce domaine de sécurité. À travers ces programmes, nous avons besoin de, de, de programmes. L'US, L'USID soutient l'université, un réseau d'universités avec 101 euh, établissements. Euh, membres. Nous avons plus de 19 000 de professionnels qui traitent d'un secteur de, de santé et qui traitent de certaines réponses, états de prévoyance, etc. En plus de cela, les programmes soutiennent euh, des, des, des sites de démonstration. Des programmes sont importants pour pouvoir préparer les travailleurs de santé à tout type d'urgence et de réponses qui doivent être déployées en ce sens. Notre travail au sein, dans, le, dans le secteur de, des organisations d'agriculture est, 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 est très important à mon avis. Ce sont des services qui, sont, qui demandent des services de formation. Ils sont importants. Ces initiatives ont été lancées pour, pour donner une, une importance essentielle à la détection, détection des maladies transmissibles dans le secteur animal et, et humain. C'est c'est important et critique, surtout que, euh, que bien sûr, euh, nous avons beaucoup de travail qui a été entrepris à ce niveau. Euh, les travailleurs de santé ont besoin, le, ont besoin d'exercices de, 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 de simulation pour euh, pratiquer leurs compétences, leurs compétences et les travailleurs de santé ont besoin de conduire, d'être des, des, de révision et utiliser les leçons de ce passé. Euh, donc, euh, en résumé, je dirais que la, la sécurité euh, sanitaire doit être sous le secteur animal et le, le secteur humain. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Richard, pour ces remarques et, cette, et, ces, et ces réponses à ces questions. Je dirais, j'ai beaucoup apprécié. Ce, ce que vous avez dit, une santé, une force, c'est un principe essentiel pour préparer les, euh, les travailleurs de santé euh, euh, et c'est... Euh, voilà qui sont importants. Il faut regarder le renforcement de capacité euh, dans plusieurs pays pour essayer d'avancer. Euh, ces travailleurs de première ligne jouent un rôle prépondérant. Merci encore une fois, euh, Dr. Denis, ou euh, 
euh, voulez-vous partager, ou Monsieur Denis, chef de parti, voulez-vous accoarer, voulez-vous partager avec moi quelques euh, remarques concernant cet aspect? Merci. La vision que j'ai euh, vient de l'expérience que nous avons eue pendant euh, les, voilà, plusieurs pandémies dans, les, dans, les, dans le continent, surtout par rapport à cette pandémie récente qui a causé beaucoup d'interruptions dans notre vie. Les expériences qui, qui nous informent sur cette vision, cette vision que j'ai, je vais, je vais pr euh, porter mon attention sur deux aspects pr principaux. Premièrement, il est très important de dire que que, que ces, ces travailleurs de santé ou ces travailleurs de première ligne doivent être, nous n'avions pas beaucoup de travailleurs de première ligne pour adresser les, les défis qui nous ont, auxquels nous avons été confrontés dans le cadre de la pandémie. La deuxième leçon, c'est que dans le continent africain, nous n'investissons nous, nous pas de manière durable dans ces, dans, cette, dans ces travailleurs, de, dans cette force, dans ces travailleurs de première ligne. Nous n'avons pas de décision de politique, nous n'avons pas d'initiative. Nous avons quelques investissements, mais, mais ce sont, ces investissements ne sont pas compilés pour essayer d'adresser ces questions d'une manière durable et, et, ce, et ceci ne nous donne pas donc des chiffres fiables. Voici, c'est ma vision. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Euh, premièrement, premièrement, il faut commencer à investir dans la force de des travailleurs de santé, donc la main d'œuvre sanitaire. Ça, c'est très important. Et ici, dans l'Union dans africaine et dans le, le CDC Afrique, nous avons fait beaucoup de choses, mais il faudrait qu'on qu vraiment qu'on travaille, qu'on investisse dans, cette, dans, ces, dans, voilà, dans ces travailleurs de santé, dans ces agents de santé. Il faut les former, il faut s'assurer qu'ils reçoivent la rémunération nécessaire et qu'ils font partie de, ce, de ces secteurs. Nous avons besoin d'investir dans ces agents de santé, ces agents sanitaires. Et ceci ne veut pas dire qu'il faut avoir des millions de dollars, mais ceci, euh, il faut euh, commencer petit et, et viser la durabilité pour qu'on puisse disposer des ressources de manière constante pour euh, arriver à, au renforcement de capacités que nous visons dans le secteur privé, dans le secteur, euh, voilà, de, dans, dans tous les secteurs. Chacun a un rôle prépondérant à jouer. Deuxièmement, nous devons sécuriser euh, nos agents de santé euh, et, et, les, et les, leur, octro leur octroyer les, les, les outils nécessaires, les prendre sur le terrain, les former, leur donner les, renforcer leurs compétences. Et puis, les agents de santé ou les professionnels de la santé sont, jouent un rôle prépondérant. Et il faut, des fois, ils sont là et sans rien. Et, et ils collectent tellement d'informations, mais à qui faudrait-il donner ces informations? Comment s'assurer que ces informations vont être transmises? transmise à l'analyse, à, à la prise de décision, etc. Nous n'avons nous avons pas d'outils de, de, et, et ceci est applicable à tout le monde, aux agents de santé, aux professionnels de, voilà, de santé et aussi aux experts. Tout le monde doit disposer d'outils nécessaires pour pouvoir livrer un résultat. Finalement, il est important d'avoir donc cette cette force dans ces travaux, ces agents de santé au cœur de la, de la communauté. Euh, aucun pays n'est capable de bâtir un système robuste sans la contribution, la contribution de ces agents de santé, donc sans, sans santé. Sans. Au cœur de, du développement et au cœur de l'agenda, il faudrait qu'il y ait la, la santé publique, des systèmes de santé publique euh, pour euh, que nous puissions avancer, pour qu'il y ait des populations saines et pour qu'on ait des populations qui aient accès euh, à, à des systèmes de santé et qui puissent générer donc un résultat. Voilà, ce, nous avons eu des expériences dans ce domaine et et, et nous avons travaillé dans un espace où nous avons, nous avons été amenés à traiter de ces agendas, de revoir et voir comment est, ce travail est accompli. Merci. Merci encore une fois, docteur Ahmed Ogwelouma, pour ces réponses. Vous avez touché des questions importantes qui affectent nos, nos, nos agents de santé au sein de la communauté et aussi et nous, et, et bien sûr, nos, nos agents de première ligne, surtout, 
Concernant les ressources, l'aspect lié aux ressources, aux formations, les outils dont ils doivent être disposés, la protection, un service de protection, je pense que le COVID a, 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 voilà, nous a amené à faire attention à ces aspects euh, davantage et, et à mon avis, c'est essentiel. Il faudrait absolument continuer à bâtir sur ce, capitaliser sur ces expériences pour soutenir ces agents de santé, ces agents de première ligne et, la, et, les, et les agents de santé au sein de la communauté pour que nous voyons que pour que les services soient maintenus et que euh, c'est ce qui co contribue à, à l'amélioration la, à et la et voilà l'amélioration, le renforcement des, de la main d'œuvre sanitaire. J'ai une question adressée à tous nos panélistes et je vais euh, et je veux et, et voilà, je veux que vous me donniez vos espoirs, une idée sur vos espoirs les plus importants concernant l'avenir la, dans le domaine de l'investissement de, de, ou l'avenir le, le, de la sécurité, de la main d'œuvre sanitaire des, des agents de santé. Je vais, quel est votre, voilà, votre espoir, quelle est votre vision future par rapport à cela? Je vais commencer juste en quelques lignes. Quels sont voilà, vos espoirs les plus importants concernant cela? Merci encore une fois. Planète, première, premièrement, alors mon espoir dans, le, dans cet investissement, l'investissement dans le secteur sanitaire et, et premièrement, je pense, c'est lié à, par rapport à ce que nous faisons. Il faut s'assurer que, que, que nous, que, que ces agents de santé ne sont pas juste payés, rémunérés pour leur travail, mais qu'ils sont, mais qu'ils sont, euh, mais qu'ils sont euh, encouragés, qu'ils ont les outils nécessaires euh, et qu'ils disposent de, de ressources nécessaires pour mener à bien leurs activités. Aussi, il faut qu'ils soient valorisés et qu'ils soient reconnus. Euh, la reconnaissance est un aspect important. J'ai vu des exemples où voilà, juste où ma présence, juste ma présence a, a, a vraiment a encouragé, a motivé euh, ces, ces, agents, euh, ces agents sanitaires et que euh, donc le fait de les reconnaître a joué un rôle important dans le renforcement de ces secteurs. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que euh, un des panélistes a dit, euh, nous, c'est d'essayer de, de voir comment les atteindre, euh, comment euh, renforcer leur, leur, sans, leur euh, formation, euh, est-ce qu'ils sont capables de travailler euh, aisément dans le secteur de maladies transmissibles, etc. Donc, pour moi, l'investissement à l'avenir doit vraiment euh, être porté et focalisé sur ces agents de première ligne, doit euh, porter l'attention sur la programmation, voir comment on peut les atteindre, comment euh, s'assurer qu'ils ont la capacité nécessaire pour essayer de dresser des réponses à des situations urgentes c est, c est, et, et aussi s'assurer que l'espace dans lequel ils, ils travaillent, ils opèrent, est, est pleinement sécurisé. Merci, euh, Denis, pour cette intervention. Je vais poser la même question à Richard et voir euh, quel est votre espoir le plus important par rapport à l'avenir de la sécurité, de l'investissement dans le secteur sanitaire. Merci, Janet. Voilà, voilà ce que j'espère. Il n'y a pas une seule approche par rapport à la secteur, au secteur de sécurité ou par rapport à ces agents de santé. Il est important de, de, de pouvoir remplir les écarts dans, le, dans, le, dans le, la capacité. Et il y a un écart important parce que, euh, parce que parce qu'il y a la prépondérance de certaines maladies, de certaines épidémies, et il faut absolument renforcer ce secteur de santé. Euh, je pense qu'il faut y avoir un système d'avertissement électronique qui, qui doit être renforcé au niveau de, de la communauté, qui doit porter son attention sur, la, sur, la, sur les menaces animales et humaines. Euh, il est aussi important de pouvoir euh, superviser et faire le suivi de ces systèmes pour, voir une, pour avoir une idée sur euh, la santé des enfants. Sur, euh, il est important que tous les pays euh, euh, évaluent de manière régulière les capacités sanitaires qui soient consistantes et en, en, en conformité auprès des directives de l'Organisation mondiale de la santé. 
euh, l'USAID est pleinement engagée d'apporter ses contributions en la matière. Notre administratrice Samantha est engagée pour essayer de, dou de dédoubler le pays, les pays que nous soutenons euh, en plus. Elle est engagée à développer euh, euh, et renforcer nos capacités au niveau de l'USAID pour assister et fournir des réponses aux urgences sanitaires dans le monde. Merci encore une fois, Richard, de cette intervention. Je pense que vous avez donné une perspective pertinente par rapport à ce que l'USAID est en train de faire, surtout dans le cas de la pandémie, encore une fois. Je, alors, j'aimerais... Euh, je, je, insister sur la collaboration entre la santé animale et la santé humaine, c'est important. Maintenant, je vais donner la parole à Margaret Odera pour nous donner sa perspective sur cette question. Quel est votre espoir le plus grand par rapport à l'avenir de l'investissement la, de dans, dans le domaine de la santé globale, surtout par rapport à la communauté? Alors, premièrement, euh, j'aimerais dire que la, la sécurité globale, la santé globale est un aspect important. Une des choses que je connais, c'est que nous ne pouvons pas avoir la sécurité en santé globale si nous ne disposons pas de, de services de protection des agents de santé. Nous ne pouvons pas avoir une sécurité au niveau du, glo, du santé globale si nous n'avons pas de couverture et si nous n'assistons pas, euh, si pas sur la santé des agents de de, de santé. Il faudrait, je ne, si nous n'avons pas ceci, le, la sécurité en santé globale ne sera pas là. Alors, si les agents de santé ne sont pas euh, se protégés, s'ils ne sont pas, s'ils n'ont pas des services de protection, personne n'est protégé et nous allons nous nous allons euh, nous comporter comme des agents de, de contamination. Donc, la protection des communautés et des et des agents de santé est primordiale. Et il faut que ce soit une partie, il faut que, ce, que ça, ça soit une partie intégrale du système global. Si nous ne renforçons pas les systèmes de santé depuis, euh, depuis le début, eh bien, euh, le, le système de santé global va être en danger parce que nous sommes les travailleurs sur le terrain. C'est ceci est, est clair. Si nous renforçons les systèmes de santé euh, du, du, euh, du bas, vers le haut, ceci veut dire que nous allons être en mesure de renforcer la, la sécurité. L'autre problème à avoir avec la santé mentale du personnel sanitaire, parce que la santé mentale des personnels sanitaires inclut les travailleurs communautaires, les infirmiers et les docteurs, très importante, parce que l'année dernière, rien que dans le secteur de maternité, trois de nos personnels sanitaires étaient euh, confinés à un, à un asile psychiatrique. Donc, cela est très important pour les travailleurs euh, sanitaires et plusieurs d'autres euh, qui, euh, qui, se, qui ont un problème d'alcool et on devrait faire face à ce problème si vous voulez voir, avoir une santé universelle, universelle, une sécurité globale sanitaire. Et donc, qui, il faut absolument aider le personnel sanitaire communautaire parce que sinon, on est tout seul et les euh, décideurs politiques et les leaders euh, gouvernementaux Ils doivent nous aider parce qu'on parle, il faut absolument qu'on parle de nos problèmes personnels parce que la majorité du personnel sanitaire se retrouve dans des situations difficiles. Donc, les euh, travailleurs communautaires et d'autres aussi est clé dans la sécurité globale sanitaire. Donc, il faut mettre à disposition la santé mentale euh, et il faut qu'on commence à en parler entre nous pour qu'on puisse voir un changement. Et je pense que la santé euh, mentale, si on fait face, on en fait face maintenant, ça sera, ça sera un bénéfice euh, énorme pour la sécurité globale sanitaire. Et une autre chose est que, et on a parlé du point qu'il faut payer à ces, euh, ces travailleurs ou personnes communautaires parce que faire du travail volontiers n'est pas vraiment euh, efficace euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé tout, euh, toute leur vie tra en travaillant sans salaire. 
ils sont en train de, 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 de vieillir et c'est ça la communication qu'on donne à nos enfants. Donc, il faut absolument qu'on qu parle de ça aussi. Il faut qu'on commence à payer les, le personnel sanitaire communautaire. Et aussi, pour répondre à nos problèmes sanitaires et, et euh, les problèmes psychiatriques, pour le personnel sanitaire, il faut comprendre qu'il fait partie de la, le renforcement de la sécurité globale sanitaire. Merci. Merci beaucoup. Ce sont de très bons points. Donc, maintenant, on va parler avec Dr. Ahmed. Je pense qu'en réponse à cette question, ceci va, va devoir avoir des investissements possibles pour notre, nos, nos personnels sanitaires. Merci, merci beaucoup, Janet. Et euh, ce, qui, euh, ce que je vois, moi, en ce qui concerne la communauté, et Margaret est en train de, 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 de parler pour beaucoup, beaucoup de personnels sanitaires communautaires qui ont été négligés pendant beaucoup de temps. Si on ne fait rien euh, dessus, c'est une outil critique qu'on devrait avoir. Je veux partager trois espoirs que j'ai euh, pour le futur. Et je vais, je vais partager avec vous trois, même si j'en ai plus. Premièrement, je souhaite que les leçons qu'on a apprises durant cette pandémie vont résulter euh, en, ce qui, euh, à tout, en tout, tout le monde, en, en, en se voyant en tant que un, les pathogènes n'ont pas besoin de visa ni passeport. On est vraiment une seule communauté. Donc, quand quelque chose se passe dans une communauté quelque part dans le monde, ce, cela représente une menace à une autre communauté dans l'autre côté du monde. Donc, il faut absolument qu'on se voit en tant qu'un monde et chaque planification, chaque investissement, chaque activité va, va avoir le monde en tête ou en esprit. Le deuxième souhait que j'ai pour l'ordre du jour de la sécurité sanitaire, il y a deux éléments qu'il faut mettre bien au centre de tout ce qu'on fait. Un, en, sans le personnel sanitaire, et deux sont les communautés. Donc, notre succès ou échec est au niveau communautaire. Ce n'est jamais global. On a un succès si on ne prend pas en charge nos personnels sanitaires. Donc, mon souhait est que, avec l'ordre du jour de la sécurité sanitaire, avec son évolution, qu'elle prenne en considération le personnel sanitaire et la communauté qui soit au centre et au cœur de toute notre planification euh, en allant vers l'envers. Ce qui veut dire que l'aspect euh, euh, sur lequel vous êtes en train de poser la question, par exemple ici au CDC, on ne sent pas quelles, quelles, sont, euh, quelles sont ces, ces, ces expériences que vous avez eues parce que nous, on n'est jamais sorti euh, de notre bureau, on n'avait pas de couvre-feu, on est, on est resté dans le bureau. Je ne sais pas ce que c'est que d'être confiné ou avoir un couvre-feu. Donc, dans le secrétariat à Addis et dans d'autres bureaux, partout dans les pays, on est en train d'appuyer les gouvernements. Si on ne répond pas à, à la santé mentale ou psychiatrique de notre personnel sanitaire, on va avoir beaucoup de personnel qui est complètement euh, euh, fatigué, qui ne peut plus faire son, le, son travail. Donc, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que la prochaine génération fasse partie du personnel sanitaire et qui commence à, à aider. Donc, avec cette, il faut qu'on ait plus de discussions sur la santé de notre personnel et aussi répondre aux problèmes de la santé psychiatrique ou mentale. Le troisième souhait que j'ai est que le monde, non seulement comprenne et apprécie, mais aussi appuie le nouvel ordre euh, sanitaire de l'Afrique. Et c'est ceci est la manière dont, euh, euh, dont on va assurer à ce que tout le monde dans tous les pays puisse se rassembler vite et 
et éliminer euh, n'importe quel euh, euh, problème avant que ça devienne un problème. Donc, les institutions de renforcement, renforcer le personnel sanitaire, avoir tous les produits dont on a besoin et aussi avoir des partenariats qui euh, euh, mettent l'accent sur la participation de tout le monde. Si on ne fait pas ça, on ne pourra ni éviter ni contrôler euh, une pandémie et avoir le succès qui est requis pour avoir ça. Voilà mes trois souhaits. Merci. Merci beaucoup, euh, Dr. Ahmad, euh, pour ces souhaits. Je pense qu'ils sont tous critiques en face à cette pandémie. Et euh, j'ai une question. Et je crois que ça, ça va être trois questions, en fait, parce qu'une des questions, elle parvient de notre public. Et donc, c'est cette question sur la santé mentale du personnel sanitaire. Cette, il y a une pression durant la pandémie de, pour s'assurer qu'ils appuient le bien-être et la résistance euh, pour que le personnel sanitaire continue à travailler. Et donc, ça a à voir avec la politique, la perspective des financements et même la supervision euh, de, de support et d'autres aspects euh, spécialement dans la gestion de notre vie quotidienne. Donc, Richard, quelle est votre perspective sur les bailleurs de fonds? Oui, la première chose qui a été déjà mentionnée, en fait, est qu'il faut payer le personnel sanitaire et assurer leur sécurité. Et bien sûr, il y a beaucoup de, de paiements qui sont délayés dans, dans, dans de différents euh, pays, ils ne sont pas reconnus, la sécurité est un problème et ces centres de santé qui sont vraiment des, 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 des endroits dangereux, là où les infections se répandent. Maintenant, additionnellement, au, au point basique ou essentiel, il faut qu'on qu leur donne aussi, on leur fournisse un, un support social et aussi une aide pour la santé mentale, spécialement pour une urgence comme la COVID. Donc, en ce qui concerne l'appui psychosocial qui devrait se concentrer sur la réduction de stress et peut être euh, euh, créé à aider un, un nombre large de personnes. Et donc, par exemple, quelques, on peut faire des, des changements éventuellement qui peuvent re réduire le stress, comme la réduction d'heures de travail, assurer de bons salaires, des mesures de, de sécurité pour euh, euh, prévenir et contrôler la, la réponse euh, de ces maladies. On peut aussi euh, leur fournir avec euh, plus de formation sur comment les, les conditions de de, 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 de problèmes mentaux se développent et comment ils peuvent en faire face. Par exemple, des choses simples comme des réunions avec des professionnels de santé mentale et physique pour euh, aider les personnes à avoir un sens de contrôle. Et bien sûr, c'est plus facile avec le personnel sanitaire qui ont accès à l'Internet. Et bien sûr, ils peuvent développer leur compétences en ce qui concerne euh, des techniques de relaxation et aussi pour identifier les comportements euh, sanitaires et non sanitaires. Et on peut aussi identifier les besoins, ceux qui ont besoin de soins mentaux qui dépassent l'appui psychosocial, psychosocial, pardon. Et donc, pour, il faut aussi pouvoir former le prestataire pour fournir ces soins mentaux, particulièrement durant une pandémie. Oui, merci beaucoup, Richard. Euh, pour ça, maintenant, j'ai la première question de la part de, nos, de notre public. Et ça, c'est pour vous, Richard. Est-ce que vous pouvez nous dire sur les financements proposés pour la sécurité globale et la préparation euh, que USAID est en train de promouvoir. Est-ce que euh, cela va donner un, un financement pour la planification du personnel sanitaire et euh, créer ce pont pour les personnels sanitaires communautaires? Donc, USAID a été euh, en train d'appuyer de, 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 la sécurité globale sanitaire depuis 2000. 
2015, honnêtement, est dû au fait que quelques programmes qu'on appuie ont à voir avec la sécurité sanitaire. Il y a eu des croissances dans notre financement euh, euh, de la part de notre congrès, même avant la pandémie et certainement avec la dernière appropriation euh, du Congrès, il y aura plus de sécurité globale. Elle va être expansive non seulement en termes de, 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 de quelques zones que j'ai déjà euh, mentionnées, l'engagement de la part de, de la communauté, le contrôle d'infection, mais comme j'ai dit aussi, la santé animale et humaine dans le système. Et le personnel sanitaire est très important dans tout cela sous le, le cadre de euh, travail de ressources humaines que l'OMS est en train d'obtenir maintenant. Les ressources humaines sont un élément critique et ça n'a rien, rien à voir que avec l'épidémiologie, épidémiologie, mais aussi les compétences et fonctions de la sécurité sanitaire des, euh, du personnel sanitaire. Donc, on anticipe un programme général qui pourra répondre à ces approches de la sécurité sanitaire. Merci beaucoup, Richard, pour cette réponse. J'ai une autre question qui est aussi de la part de notre public ce matin ou après-midi. Je vire la question telle qu'elle est au sud de le Soudan. Nos, nos, euh, nos établissements de santé ne sont pas bien équipés d'outils, de, de médicaments et d'autres équipements, d'autres approvisionnements médicaux. La plupart du temps, c'est très frustrant, surtout par rapport aux professionnels et qui ont une voilà, qui se sont frust, qui se frustrent et qui euh, et donc il y a euh, il y a donc cet cette, euh, écart qui est créé euh, dans ce domaine. Alors, comment ceci peut être adressé pour euh, affronter cette difficulté? Ahmed, pouvez-vous répondre à cette question? C'est Edoni. Pouvez-vous répondre? Alors, Ahmed, vous pouvez aller en premier. C'est une question sur les systèmes de santé ou pour les agents de santé? C'est une question par rapport au sud de Soudan, surtout des, des, des établissements de santé qui ne sont pas bien équipés, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de... de, de donc, c'est très, très difficile pour les ordres de santé d'accomplir leur travail et il y a, et donc, et ils sont, euh, voilà, et donc, il y a beaucoup de, de professionnels qui sont en train de tra sont transférer de cliniques au, au service de santé publique. Donc, la question est la suivante. Comment pourrons-nous euh, remédier à cette situation et, et, et quel, quel est cela sur, nous, nous voyons que peut-être les agents de santé sont euh, stressés et qu'ils optent pour d'autres rôles au sein de la santé euh, publique. Merci. Pour moi, personnellement, je sais qu'il s'agit de deux aspects principaux. Premièrement, il s'agit de l'environnement de travail. Deuxièmement, la motivation pour y rester euh, et surtout dans, le, surtout dans, le, dans, le, dans, le, dans ce secteur. Euh, et c'est ceci. Et ceci est, est primordial, surtout l'environnement dans lequel nous travaillons, ces agents de santé, est important. Et il faut qu'ils travaillent dans un environnement qui leur, qui, qui, qui leur permet d'utiliser des outils. Euh, il faut qu'on s'assure qu'il y a des outils à leur disposition pour pouvoir affronter les défis. Deuxièmement, leur niveau de motivation. Est-ce qu'ils sont rémunérés de manière décente ou de manière appropriée? Est-ce qu'ils ont un salaire suffisant? Est-ce qu'ils ont accès à une éducation, à une éducation à une suffisante, à, à, à une formation pour pouvoir donc, grimper les, les étapes et, et l'échelle au sein de leur travail? Troisièmement, est-ce qu'on est qu est qu les écoute des fois? Mais, euh, s'il si, si y a des doléances qu'ils veulent exprimer, ils, ils doivent avoir quelqu'un qui, qui, qui peut les écouter parce que ceci peut contribuer à la réduction de leur niveau de stress. Ce sont des questions fondamentales qui, euh, 
qui, qui peut pousser euh, nos, nos agents de santé du, du secteur de santé à d'autres sec secteurs euh, différents ou à un secteur privé. Il y a des choses qu'il faudrait adresser euh, à ce niveau euh, autrement. Si nous ne les adressons pas, nous allons avoir des agents de santé qui sont insatisfaits, qui ne, qui ne qui pas de, qui peuvent pas arriver à leur satisfaction et, et, qui, et qui vont euh, sortir de, du secteur de la santé, se diriger ailleurs. Il faudrait investir dans des systèmes qui va pouvoir maintenir ces agents de santé au sein du système. Il faudrait s'assurer que nous faisons cela et que nous prenons soin de nos agents de santé pour qu'ils accomplissent à bien leurs activités. Merci encore une fois, Ahmed. Euh, vous avez vraiment répondu de manière compréhensible à la question. Maintenant, je vais donner la parole à, à Denis. Et cette question elle vient de Adissou Girma. Euh, il est il pose la question suivante. Comme vous savez, un des systèmes de santé, où, alors, c'est la force de, c'est la main d'œuvre sanitaire. Alors, euh, plusieurs agents de santé font face à des difficultés majeures. Il y a plusieurs facteurs qui ont, que nous avons vus au sein de la pandémie. Euh, nous avons aussi euh, la main d'œuvre sanitaire qui était un peu compliquée. Que, comment euh, comment pour, pourrons-nous réduire le problème auquel sont confrontés ces agents de santé? Comment? Comment pourrons-nous réduire le nombre de problèmes auxquels sont confrontés ou est confrontée la main d'œuvre sanitaire? Alors, il faut s'assurer absolument que je, alors, je suis dans le développement et je, suis, je travaille dans ce secteur. Il faudrait qu'on se sente, une des choses importantes, c'est de se sentir valorisé. Euh, il faudrait qu'on ait des agents de santé qui sont, euh, respectés, qui sont respectés ou qui sont protégés, protégés et qui soient valorisés euh, parce que s'ils ne sont pas valorisés, s'ils ne sont pas respectés, ils vont sortir de ce secteur et se diriger ailleurs. Euh, au sein de ce, nos communautés, c'est important. En plus de cela, euh, il faudrait qu'on s'assure que cette main d'œuvre sanitaire euh, dispose des, des de protection nécessaire. Il y a, il y a eu des, quais, des cas euh, où il y a eu des développements de, de, de santé, des dévelop développements de, de, de secteurs de santé, et là où, les, où les, la main d'œuvre sanitaire travaillait dans des conditions particulières. Donc, il faut s'assurer que ces conditions sont satisfaisantes, euh, qu'ils qu sont valorisées, qu'ils sont qu on, qu on, euh, euh, s'assurer, par exemple, qu'ils qu'il y a des formations à disposition, qu'il y a des opportunités de, de promotion, de, de grimper l'échelle, qu'il y, euh, qu y a bien sûr euh, que ceci est compatible avec le travail entrepris. Euh, C'est important. Euh, nous sommes au sein de nos établissements de santé. Il y a beaucoup de défis auxquels nous, nous faisons face, des équipements qui, qui ne sont pas disponibles. Il faut reconnaître la performance de ces, de ces agents de santé euh, je, au sein de la communauté. Euh, il faut, au niveau de la capacité, les encourager. Ceci aide beaucoup. Euh, S'il y a des systèmes en place qui peuvent euh, encourager euh, et promouvoir leur travail, c'est important. Il faut leur donner des t-shirts, des capacités, des, des, des casquettes, des, les rémunérer d'une manière ou d'une autre pour le travail entrepris et ceci, et, et, et encourager cet esprit et cet esprit d'équipe et que nous adressons les défis auxquels ils sont confrontés au sein de, des voilà, de, de, de services de santé. Premièrement, la rémunération, il faut insister sur la rémunération, il faut les encourager, les valoriser et qu'il faut qu'il faut, il faut qu y ait des systèmes euh, en place euh, pour les soutenir et, que, et le, les reconnaître en fond que partie intégrale du système de santé. Jean Merci, Denis, de votre, de votre réponse. Je pense qu'il y a une dernière question qui, qui vient de notre audience. Je vais essayer de, de pouvoir la reformuler un peu pour, pour lui donner un peu de contexte. 
il y a alors, des fois, on parle de sécurité des forces de santé, de, de main d'œuvre sanitaire. Des fois, euh, des, un agent de santé peut commettre une erreur. Et au lieu, et au lieu par exemple, de, de, au lieu de parcourir un processus disciplinaire, au lieu, ou par exemple, qui est mis en place par des pays, par, euh, il y a un code d'éthique qui est, ou un code de conduite qui est mis en place. Euh, et c'est considéré des fois comme étant de, voilà, un acte criminel. Donc, ces erreurs sont considérées comme étant des actes criminels. Alors, est-ce qu'un est de, des panélistes peut répondre euh, en une ou deux phrases par rapport à cela? Comment, comment ces situations peuvent être naviguées? Et comment, quel, est, quel est le genre d'orientation que vous pouvez euh, fournir à ce niveau, surtout par rapport à cette question? Alors, Denis, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Alors, c'est Richard. Je dirais qu'il faudrait qu'il y ait une supervision soutenue. C'est important de pouvoir avoir une, des, supervisions, des superviseurs euh, attentifs euh, qui soient euh, et qui, qui puissent... Euh, euh, superviser ces, ces agents de santé et euh, cela veut dire que n'importe s'il y a une blessure ou s'il y a une, une condition, elle, elle peut être résolue immédiatement. Cela ne veut pas dire ça. ça. Il faut, il faut qu'on ait dit, une communauté qui comprenne, qui comprenne pleinement euh, le processus et qu'elle et qu'elle accepte et qu'elle reconnaisse les, le travail accompli par les, par les agents de santé. Merci, Richard, pour cette réponse. Margaret, avez-vous des choses à rajouter ou bien des allocutions de clôture par rapport surtout? Surtout que nous reconnaissons l'importance, des. nous parlons ici de l'importance du travail accompli par les agents de, de de santé. Comment pourrons-nous adresser? Alors, quand il y a surtout un, un échec ou une erreur accomplie par un agent de santé, comment pourrons-nous adresser la situation, surtout, euh, surtout dans le cadre d'agents de, de, de santé volontaires, etc.? Margaret, vous êtes toujours là? Je pense que nous avons perdu Margaret, mais nous allons continuer. Alors, un dernier commentaire de la paire de Denis. Est-ce que vous avez des, une allocution de clôture? Alors aujourd'hui, que nous célébrons le travail accompli par les agents de santé, avez-vous des choses à rajouter pour arriver à la fin de cette session? Oui. Nous, nous sommes tous d'accord. Chaque pays face des situations, fait face à des situations différentes. Alors, il y a des menaces auxquelles nous sommes exposés, etc., de manière différente. Il faut absolument insister sur la formation, sur les aspects importants, sur les réponses qui peuvent être adressées et aussi... À, le, voilà, à des options de, de gestion qui peuvent être mises en place pour fournir et soutenir les agents de santé. Et il faudrait qu'on qu bâtisse de la résilience et, et, et garder nos communautés sécurisées, saines et sauves, surtout dans le, dans le secteur, de, dans, dans, ce, dans ce domaine. Euh, il faudrait protéger, protéger ces, ces services de santé, ces agents de santé, euh, il y a des approches qui disent que, euh, qui sont importantes, auxquelles il faut faire attention euh, au sein de l'Organisation mondiale, de la, de la, mondiale de la santé. Nous avons plusieurs approches. Il y a des pays qui font, euh, voilà, qui, qui ne adoptent, qui n'adoptent pas une approche particulière et qui n'ont pas ce système d'appropriation. Euh, il faut aussi regarder les politiques. Euh, une approche. Je, il faut avoir des approches pour avancer de, dans, dans, dans cette situation de santé globale. L'appropriation est aussi importante dans le système d'évaluation et de systèmes qui peuvent être mis en place et avoir des priorités 
euh, pour implémenter des services, des, des systèmes qui vont aider à avancer vers l'avant. C'est une chose auquel, auquel, à laquelle il faut assister, assister pour... Euh, il faut que les pays s'approprient euh, ce système et qu'ils et qu aient une approche de santé euh, mondiale et, et, et unique. Je, je voulais vraiment, euh, vraiment exprimer toutes mes, mes salutations à tous les agents de, de, de santé qui travaillent en premier, de première ligne, à tous les agents de santé qui travaillent au sein des communautés. Salutations et, et j'aimerais exprimer mon appréciation au travail qui, qui est entrepris par ces, par ces équipes. C'est important. Alors, la leçon tirée est que, les, est que la main d'œuvre sanitaire est, une, est, est importante. Il faut s'assurer que nous avons enfin assez de cadres. Il faut former, former, former. Et, et nous avons, il faudrait regarder aux compétences. Euh, euh, voilà, euh, les, regarder les compétences de la main d'œuvre sanitaire, s'assurer que les agents sanitaires ont, des, ont les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires pour entreprendre, entreprendre n'importe quelle mission au sein d'une pandémie. Il faudrait qu'on regarde euh, les, la main d'œuvre sanitaire et s'assurer que chaque pays euh, dispose d'une base de données pour ses, pour ses agents de santé et que ils sont déployés de manière appropriée, euh, qu'il y a des chiffres, euh, des chiffres essentiels au, au sein de toutes les provinces et que les, do, les bases de données sont, sont, dispo, sont, sont disponibles. C'est un des indicateurs importants dont on a besoin euh, dans le cadre des efforts menés par l'Organisation euh, mondiale de la santé. De la santé. Euh, il faut s'assurer que nous avons une disponibilité de, 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 voilà, de, de, nos, de, nos, de notre main d'œuvre sanitaire, qu'il y a une disponibilité de main d'œuvre sanitaire une, et une disponibilité d'outils nécessaires pour prendre des décisions. Euh, alors, il y a aussi la cap, le, le, le renforcement de capacité est important. Il faut s'assurer que chaque établissement, chaque province, chaque pays euh, dispose de, 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 de soutien et de renforcer euh, cette main d'œuvre sanitaire et que ces agents de santé euh, sont, sont formés d'avance euh, et qu'ils sont déployés euh, là où il faut pour mener à bien leurs activités et soutenir, par exemple, euh, la, la communauté dans le cadre de pandémie. Les outils, absolument, la protection, la disponibilité des, tout, des, des outils est importante. Vous avez aussi remarqué que, euh, voilà, il y a une chose importante, nous souffrons tous et, et les agents de santé souffrent tout aussi. Euh, il faut toujours regarder la prospérité et la santé de, 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 de la communauté. La santé mentale aussi est un, un aspect important de tout cela. J'aimerais exprimer mes remerciements à, tout, à toutes vos comp contributions à l'audience qui a assisté à cette conférence en ligne. Merci d'avoir été parmi nous, euh, surtout dans le cadre de soutien des, de, des efforts de la main d'œuvre sanitaire et aussi de, par rapport à l'avenir de la santé globale, nous allons, nous allons après cette session et dans une semaine, nous allons envoyer les enregistrements et ce sera partagé en trois langues, en anglais, en français, en espagnol. Euh, veuillez euh, continuer de vous engager auprès de nous, d'avoir des conversations enrichies auprès de Intra Health euh, et d'être actif au niveau de la chaîne des euh, médias sociaux. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, de tout l'effort que vous avez fait. Merci à tous les interprètes qui nous ont assisté dans l'interprétation de cette conférence en ligne et et encore une fois, euh, merci, euh, merci à tous les panélistes qui nous se sont joints à nous aujourd'hui. Merci d'avoir consacré votre temps précieux pour assister à cette conférence en ligne. Et merci à toute l'audience. Nous vous souhaitons que, de passer une agréable journée. Et, euh, et merci d'avoir une euh, bonne semaine, bonne semaine des agents de santé. Nous les soutenons, nous apprécions notre main d'œuvre sanitaire et nous apprécions tous les efforts qui sont déployés par cette main d'œuvre sanitaire Kwaheri Yaguanad. Goodbye, thank you for this uh, platform. Yeah, thank you so much.